വണക്കം എന്തൊക്കെ പുകിലാണ് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞതാണേ കാരണം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് എല്ലാം അമിത്ഷായുടെ കൈവള്ളയിലാണെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞേ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഇള്ള പിള്ളയാണ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് തങ്ക കട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ എന്ന പോലെ ബി ജെ പി രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് അയോധ്യ കേസ് ന്യായീസായിട്ട് ഒരു സൈഡ് പിടിച്ച് വാദം പറഞ്ഞതിന് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ രാജ്യസഭ സീറ്റ് കൊടുത്തത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് കത്തി 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 കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറയേ വേണ്ട എൻ്റെ പൊന്ന് നിഷ്കളങ്കരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സി പി എമ്മിൻ്റെ എം സ്വരാജിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അതായത് രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി വരുമ്പം കുത്തിത്തിരിപ്പുമായിട്ട് രംഗത്തെത്തരുത് എന്ന് പല ആൾക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വിധി അയോധ്യ കേസിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പോസ്റ്റിട്ടത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ തലമുതിർന്ന നേതാവായ എം സ്വരാജാണ് എൻ്റെ പൊന്ന് നിഷ്കളങ്കരെ നിങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വിധി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എം സ്വരാജ് അന്ന് പോസ്റ്റിട്ടത് അതേ പോസ്റ്റ് തന്നെ ഇന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന കണ്ട നമ്മുടെ സ്വരാജ് സഖാവ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം കറക്റ്റായില്ലേ ഗവോയ്ക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കൊടുത്തില്ലേ എന്നാണ് പല കമ്മികളും പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും കമ്മികളുടെയൊക്കെ പ്രതികരണം അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോട് കൂടി തള്ളുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വരാം കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കൊടുത്തത് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്നാണ് എന്തായിരുന്നാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം ിട്ട് പൊളിച്ചടുക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സന്ദീപ് വാജ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംസ്ഥാന വക്താവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കുറച്ച് ചരിത്രമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ക്ലീൻ ചീട്ട് നൽകിയ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രംഗനാഥ് മിശ്ര എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ പിന്നീട് രംഗനാഥ് മിശ്ര രാജ്യസഭാ എം പി ആയി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ രാജ്യസഭ എം പി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു രംഗനാഥ് മിശ്ര രംഗനാഥ് മിശ്ര കോൺഗ്രസിന് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ സിഖ് കലാപം ന്യായീസായിട്ട് ഒതുക്കി കൊടുത്തത് രംഗനാഥ് മിശ്രയായിരുന്നു ഈ രംഗനാഥ് മിശ്രയാണ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ എം പി ആക്കി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഗ്രസിന് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയാനുള്ള വോയിസ് ഇല്ലടെ എന്നാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് ആണ് അന്ന് രംഗനാഥ് മിശ്ര നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി ജെ പി പോലുമല്ല രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് രാഷ്ട്രപതിയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റ് പറയാനൊന്നുമില്ല തെറ്റ് പറയാൻ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കിടിലം പോയിന്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബഹ്റുൽ ഇസ്ലാം എന്ന സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ രാജിവെപ്പിച്ച് രാജ്യസഭാ അംഗം ആക്കിയ ചരിത്രവും കോൺഗ്രസിനുണ്ട് ബീഹാറിലെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജഗന്നാഥ് മിശ്രയുടെ അഴിമതി കേസിൽ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വിധി പറഞ്ഞത് ഇയാളായിരുന്നു എന്നാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെയും രാജിവെപ്പിച്ച് രാജ്യസഭാ അംഗമാക്കിയ ചരിത്രമുള്ള കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്ന പോലെ വന്നു നിന്ന് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ശരിയായില്ല എന്തായിരുന്നാലും രാജ്യത്തെ എല്ലാം താറുമാറായി തകർന്നടിഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി ഒന്നും ഇനി വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു കിടിലം പോയിന്റ് സന്ദീപ് വാര്യർ പറയുന്നത് മൂന്ന് സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ചരിത്രം രചിച്ച പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും സി പി എംകാർക്കും കാണപ്പെട്ട ദൈവമായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് അതിനൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കയറിയ ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരെല്ലാം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വളരെ വലിയൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ദീപക് മിശ്രയായിരുന്നു ജഡ്ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശബരിമല വിഷയമൊക്കെ വിധി പറഞ്ഞ പുള്ളിയാണ് ദീപക് മിശ്ര ഈ ദീപക് മിശ്ര അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ദീപക് മിശ്ര ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് മ
നമ്മുടെ കോൺഗ്രസും പറഞ്ഞത് ഈ നാല് ജഡ്ജിമാർ ആരാണെന്നൊക്കെ അറിയാമോ ഒന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വർ രണ്ട് കുര്യൻ ജോസഫ് മൂന്ന് മദൻ ഠാക്കൂർ നാലാമത്തെ എണ്ണമാണ് അടിപൊളി രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഈ നാല് ജഡ്ജിമാരാണ് വന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെയും ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക് പാർട്ടിയെ അയാൾ ഫേവർ ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് ഈ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയാണ് പിന്നീട് ന്യായസായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയത് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ബി ജെ പിക്കെതിരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് പിന്നീട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുന്നു കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ ഹാപ്പി ആവുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവർ രംഗത്തെത്തുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി രക്ഷപ്പെട്ടു ബി ജെ പി ഇനി തകർന്നടിഞ്ഞു ഇനി മോദിയുടെ കളിയൊന്നും നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം അധികം അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ പ്രസ്താവനയൊക്കെ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അതിലോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട കാരണം ഇവ അതവരുടെ സഹജമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അയോധ്യ വിധി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് രാജ്യസഭാ എം പി ആക്കി ഇന്ന് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് കയറിയ സമയത്ത് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും എല്ലാം പറഞ്ഞത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് സത്യസന്ധനാണ് ഇല്ല പിള്ളയാണ് തങ്ക കട്ടിയാണ് വൈര കല്ലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭാംഗമാക്കിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാര് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഷൂ നക്കിയാണ് ബി ജെ പി ാരുടെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്കാരുടെ എച്ചിൽ തീനിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സഹജ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും രാജ്യസഭയിൽ ഇന്ന് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് എത്തിയ വിവരമാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് രാജ്യസഭയിൽ കയറിയപ്പോൾ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നല്ല കൈയൊക്കെ സാനിറ്റൈസർ ഇട്ട് കഴുകിയിട്ടായിരിക്കും കയറിയത് കാരണം കൊറോണ ഭീതി നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും കൊറോണ ഭീതി നിലനിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ അകത്ത് കയറാളൂ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മതി ഓ പിന്നീടാവാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മതി കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടരാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വിചാരിക്കരുത് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തിട്ട് അലക്കിയ ശേഷം മാത്രം അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഡെയിലി ഇടുന്ന തുണി അന്ന് അന്ന് നനച്ചിരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും തറയൊക്കെ ഡെയിലി നല്ല വൃത്തി തുടയ്ക്കുക അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് നേരം കുളിക്കുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല വൃത്തിയെ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് കൊറോണയെ തുടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ശരി